మీరు కూడా నన్ను ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు మీకు వీలైతే ఆయన కూడా నన్ను ప్రశ్నించడానికి రమ్మనండి ఏమంటే ఏమంటే ప్రశ్నించడానికి రమ్మంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తున్నారు కాబట్టి నేను ప్రశ్నించడానికి ఉన్నానని చెప్తున్నారు ఆయన ప్రశ్నించిన యాజ్ ఎంటర్వ్యూర్ లేకపోతే అంతకు మించి అంటే పొలిటీషియన్ అంటే ప్రశ్నించని ప్రతి ఒక్కరిని ఎప్పటికీ అధికారం సాధ్యం కాదు యుద్ధం యుద్ధం చేయాలి విత్ జీల్ తో యుద్ధం చేయాలి ఐ మస్ట్ రీచ్ ది సీట్ ఇది ఉండాలి సీఎం సీట్ నేను అది అనలేదు ఇది అనలేదు మీరు నాకు గోల్ గొప్ప చూస్తకండి గోల్ వద్దండి మీరు చెప్పింది అంటే ఆయన సీఎం సీట్ కాదండి కనీసం ఎమ్మెల్యే సీట్ సాధించమనండి ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ విత్ హెమ్ ఓకే వచ్చేటువంటి జనాన్ని చూసి భ్రమిస్తపోవద్దు వచ్చేటువంటి జనాన్ని చూసి భ్రమిసిపోవద్దు అందరూ కూడా అభిమాన హీరోగా ఆరాధిస్తారు నేను కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి గొప్ప ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేవాడు నేను కూడా అభిమానిస్తానండి కానీ ఆయనలో ఒక పాలిటీషియన్గా ఓ మెచ్యూరిటీ లేదు అది రావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను కనీసం రెండు వేల పద్నాలుగు కాకపోతే రెండు వేల పంతొమ్మిది కాకపోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాకపోతే రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత అయినా ప్రయత్నించమంటున్నారు అర్థం కాల అవునండి అర్థమైంది అర్థమైందండి ఆయన సొంతంగా ఎదగాలి ఇప్పుడు ఈ టీడీపీను జనసేన కలవడానికి అవకాశం ఉందా అండి దీని పేరు మీ ప్రేమ అయ్యా పిల్లలు పుడతారు ఆడ మొగతో కలిసి పిల్లలు పుడతారేమో నాకు తెలియదు ఇది ఆడ మొగవాళ్ళు అయితే పుడతారు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అంత అభిమానం ఉందన్నాను అవును కానీ అదే పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నేను ప్రశ్నించడానికే వచ్చాను ప్రశ్నిస్తూనే జీవిస్తానంటే అక్కడ నేను ఇతను తనకు కన్ఫ్యూజన్ ఒక కొజ్జ అంటున్నాను ఆల్రెడీ టీడీపీ అంటారా ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ యాజ్ కొజ్జ ఎలా అంటారా మీరు ఎప్పుడైనా కానీ హెరిటేజ్ షోరూంలో మెటీరియల్ కొన్నారా నేను కొనుక్కోలేదండి నేను ఇప్పుడు హెరిటేజ్ షోరూంలో అనే ఉన్నాయని తెలుసా తెలియదా హెరిటేజ్ తెలుసండి హెరిటేజ్ బటర్ మిల్క్ మిల్క్ అమ్ముతారు కదా ఎక్కడున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేవు ఎందుకు లేదు దొబ్బిని మొత్తం గోచి ఊడింది నంగా నంగా బామ్మాచారి ఏమన్నా నంగా నంగా బామాచారి బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారి నంగా నంగా బ్రహ్మచారి అంటే వాడు కూడా సన్యాసే అట్లాంటి పరిస్థితిలో వాడిని చూసి ఎవడయ్యా ఓటేసేదే పప్పు వచ్చినా ఏం కాదు వాడి అబ్బని వచ్చినా కూడా ఏం కాదు మరి లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు అండి చెప్పింది కదా పప్పు అంటే ఎవరు పప్పు అంటే లోకేషే లోకేష్ వచ్చిన ఏం కాదు వాడి అబ్బే వచ్చిన ఏం కాదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన ఏం కాదు ఏం కాదు అయిపోయా ఆ శకం ముగిసిపోయా ముగిసిపోయా మరి లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు చేస్తున్నాడు సరే అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు నేను కూడా ఆయనకు పాదాలు వస్తానా అంటే ఆయన అది సీఎం అయిపోతారు లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చేస్తుంది ఇదంతా కూడా ఏంటి మీరంతా చేసేటువంటి ఒక ప్రచారం మీరంతా అంటే ఎవరు మీడియా మీడియా అంటే ఏంటి తెలుసా నేను కూడా మీడియాలో ఒక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు 
దరిదాపుడు పనిచేసిన వాడు మీడియా అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రోకరైజింగ్ బిజినెస్ ఏమన్నారు అదే మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా ఎడిటింగ్ చేస్తే మాత్రం ఒకడోడికి పగిలిపోతే బ్రోకరేజ్ నువ్వు ఏ ఛానల్ కి అమ్మడి పోయినావు నువ్వు అమ్మడి పోయినావు యాజ్ ఎ స్టాఫ్ నీ ఛానల్ ఏ పార్టీకి అమ్మడి పోతే ఆ పార్టీకి అమ్మడి పోతే యాజ్ ఎ బ్రోకర్ అలాంటి ఆ పరిస్థితిలో నీ కాన్సెప్ట్ నీ పైన నీకు తెలియని ఒక ఓనర్ ఉంటాడు వాడు చెప్పిందే నువ్వు చేయాలి దట్ ఈస్ కాల్ బ్రోకరైజింగ్ బిజినెస్ ఎండి బ్రోకరు ఎంప్లాయి ఏమన్నారు అదే అమ్మ మళ్ళీ చెప్పండి కొద్ది కష్టంగా ఉంది స్వామి నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్తానబ్బా ఇది ఎడిట్ చేయొద్దు ఓకే ఓకే అండి ఎడిట్ చేస్తే కమింగ్ ఫ్యూచర్ లో మీ ఛానల్ వాళ్ళు ఎంత పిలిచిన రాను ఓకే అండి అయితే నేను ఒక డౌట్ వచ్చిందండి నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక తెలుగుదేశం పగ్గాలు పట్టుకున్నాడు రాడు థౌజండ్ పర్సెంట్ రాడు ఒకవేళ ఆయన వచ్చినట్లయితే రాడు రారు ఓకే ఒకవేళ వచ్చినా చేసిన ఇచ్చిన కంప్లీట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు అస్త్ర సన్యాసం చేస్తే కానీ రాడు ఆ అవకాశం ఉందంటారా వీడు చేయడబ్బా పదవి అనేటువంటి గజ్జితో కొంటూ జీవించేవాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇదేమి చంద్రబాబు నాయుడు మీద నాకేమి వ్యక్తిగతమైన ద్వేషంలే వాడు చేసిన పెద్ద తప్ప లైఫ్ ఇచ్చిన మామనే వెన్నుపోటు పడిచాడు అది నేను సహించలేను ఎందుకు నేను కూడా సీనియర్ ఎన్టీఆర్కే చెప్పలేను నేను అంత వీరాభిమాని ఎన్టీ రామారావుని అంత ఘోరంగా వైస్రాయ్ హోటల్లో అందరు చేసిన చెప్పులతో కొట్టించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ స్థలాన్ని సాధించలేడు గెలవలేడు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని ఛానల్స్లో ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ మనవడితోటి ఆడుకుంటాను నాకు ఈ రాజకీయాలు అవసరం అది చేశాడంటే కనీసం వాడి మర్యాద కాపాడబడుతుంది ఇది కూడా ఎడిటింగ్ చేయద్దా వాడు అన్నానంటే దిగజారిన వాడిని ఎవడైనా వాడనే అంటాడయ్యా తప్పేలేరు వెనక్కి తగ్గేదేలే ఏ నా సంగతి అంటావా బతుకంటే ఆశ లేదు ప్రాణం పోతుందన్న భయం లేదు నా ప్రాణం పోతుందని కష్టమంటే మీ ఛానల్ ముఖంగానే చెప్తున్నా నన్ను చంపేదాన్ని నలుగురు వస్తే నలుగురిని చంపి కానీ నేను చావాలి వర్షు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏమంటారంటే అండి జగన్కి ఈ అనుకూల పరిస్థితులు లేవని కొంతమంది అంటున్నారు అండి అంటే మీరు కూడా వంద రూపాయల బ్రాండ్కి ఓకే అంటారా ఓకే కాదు నేను కొంతమంది నాకు తెలియదే మీరు తాగుమోతే వంద రూపాయల బ్రాండ్కి ఓకే అనండి అది ఏదో ఉంటుంది చీప్ లెక్కర్ వస్తుంది ఇంకా వంద రూపాయల్లో ఇప్పుడు రావట్లేదే ఇప్పుడు రావట్లేదండి కొద్ది పెరిగింది రేట్లు పెరిగినాయి రావట్లేదే ఎందుకో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చెప్పాడు మధ్య రేట్లు పెంచుతాను దాన్ని తగ్గించే తగ్గింపు చేస్తాను చెప్పి మీరు జర్నలిస్ట్గా ఎంతకాలం బతుకుతున్నారో నాకు తెలియదు నాకైతే మాత్రం క్లారిటీ ఉంది జర్నలిస్ట్గా అన్న అఘోరిగా అన్న ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ రైట్ మ్యానర్ ఓకే మద్యపాన నిషేధం నేను చేస్తున్నాను బట్ 
ఇన్ రైట్ నావ్ కాదు టైం టు టైం జరుగుతుంది పార్షియల్ గా జరుగుతుంది అన్నాడు ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి ఆస్కార్ అవార్డు వస్తుందని మీరు చెప్పారండి అవునండి వచ్చింది కదా అది పాట కదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి రాలేదండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి రాలేదు ఆ పాటకు వచ్చింది నాట్ నాట్ అనే పాటకు వచ్చింది పాటకి అలా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లేడా అంటే చచ్చిపోయాడా పాటలో ఉన్నాడు కానీ ఉన్నాడా లేడా చచ్చిపోయాడా ఒక్కటి క్లారిటీ ఇవ్వండి పాటలో ఉన్నారు అంటే జూనియర్ అంటే మేమేమనుకున్నాం అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కే వస్తుంది ఆస్కార్ అవార్డు అనుకున్నాం మీ తలకు భ్రమ మీది నా తలకు క్లారిటీ నాదే అది ఏదో విధంగా వస్తుందని మీరు అనుకున్నారు వచ్చింది కదా వచ్చింది అంటారా నేనేమనుకున్నా అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అన్నది కాదు ముఖ్యము ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారని ముఖ్యం అంటే ఆస్కార్ అవార్డు ట్రిపుల్ ఆర్ కి వచ్చింది అని అంటే అందరు పండుగలు చేసుకున్నారా లేదా చేసుకున్నారండి మరి నన్ను గెలుపుతున్నారు మీరు అంటే నేనేమనుకున్నాను అంటే ఆస్కార్ అవార్డు అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కే వస్తుంది ఇక్కడ నన్ను గెలుపుతున్నారు నాకు రాదేమో అనిపించింది నాకు నన్ను గెలుపుతున్నారు గెలకండి మిమ్మల్ని గెలుపుతున్నాను గెలకొద్దు అంటున్నారు అంటే అర్థం చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే అండి మరి కవిత ఈడీ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అండి ఇది మరి ఈవిడ జైలుకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా నోవే ఆమెకేం కాదు ఆమెకేం కాదు మీరు నమ్ముతున్నారు ఆవిడ లిక్కర్ దాంట్లో ఆ స్కామ్లో ఉన్నట్టు ఓ మా చెప్పిన నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ గురించి మీకు తెలుసా నైన్టీన్ ఫార్టీ మన స్వాతంత్ర స్వాతంత్ర గురించి అండి మీరు ఎప్పుడు పుట్టారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో పుట్టారు సరే ఫిఫ్టీ నైన్లో పుట్టిన ఎప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్లియర్ చేశారు ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ ఫ్రమ్ ది ఎయిటీ టూ అంటే ఇప్పటిదాకా ఎన్ని రకాల స్కామ్లు జరిగినాయి రకరకాల స్కామ్లు జరిగినాయండి బీయింగ్ ఎ జర్నలిస్ట్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఈచ్ విత్ అదర్ వీ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఆర్గ్యూయింగ్ దాట్ పీపుల్ మీకు ఎన్ని రకాల స్కామ్లు జరిగినాయి ఒకటి కాంగ్రెస్ అనేక దాన్ని లెక్కించడం ఎవరి వల్ల అక్కడ కాదు అందుకే కాంగ్రెస్ ఈరోజు భూస్థాపితం అయిపోయింది ఆ తర్వాత బీజేపీ రామ దయ చూపరా ఏంటి రామ దయ చూపరా రామ దయ చూపరా అంటూ అయోధ్య రాముణ్ణి ముందుకు తీసుకొచ్చిన వాడు బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అయితే ఆ బీజేపీలో మొట్టమొదటి వాడు ఉన్నాడు కదా ఎంతో మంది అందులో ప్రధానమంత్రి ఎవరు నరేంద్ర మోడీ అంటే మీరు ఇప్పుడు పుట్టారా మేము చెప్పింది అయితే అప్పుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి నేను అప్పుడు సంగతి అడితే ఇప్పుడు సంగతి మాట్లాడతారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అండి మరి ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు ఏం చేయలేదండి ఆ తర్వాత ఎంతెంతో అనుకుంటే అంతంతా అనుకుంటే ప్రతి ఎలక్షన్ మూమెంట్లో అయోధ్య రాముణ్ణే ముందు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అని అంటారు అది బీజేపీ అందులో సందేహం లేదు ఇప్పటి వరకు ఏం చేశారు వాట్ నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోడీనే వచ్చాడు అనుకుందాం ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ విజువల్ ఆఫ్ అయోధ్య రామ విశ్వనాథ్ కాలిడార్ గురించి మనకు వీడియోలో కనబడచ్చు షో మీ ద వన్ వీడియో అబౌట్ ది అయోధ్య రామ రాముడి ఆమడియాడో ఎవరికి తెలీదు ఆంజనేయుడి ఆడున్నాడో ఎవరికి తెలీదు 
అంటే ఈ కవిత ప్రభావం ఈ బీఆర్ఎస్ మీద అని ఉంటుందా అండి కాంగ్రెస్ లో రాజకీయం అంటే ఏంటో తెలుసా ఇందిరాగాంధీ స్టాటిస్టిక్స్ తెలుసా చెప్పండి సార్ ఇందిరాగాంధీ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి చూస్తా ప్రతి ఒక్క పాలిటీషియన్ ఎక్కడో తప్పు చేస్తుంటారు ఆ తప్పుని ఎత్తి చూపించే క్రమంలో చిన్న లీకేజ్ ఇచ్చి మోతి కట్టేయడమే కరెక్ట్ అనుకున్నది ఇందిరాగాంధీ అయితే ఎందరో మూతిని కట్టేసింది ఎమర్జెన్సీ మూమెంట్ లో లేటెస్ట్ అనుకుంటే లేటెస్ట్ అనుకుంటే నవ్వుతున్నానబ్బా బీఆర్ఎస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని మేము లేటెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నరేంద్ర మోడీ కూడా అయితే ఈ కవిత గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ కవితని వలన కేసీఆర్ గారు ఇబ్బంది పడతారా అనే ఒక మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఏమీ కాదు కేసీఆర్ కి ఏం కాదు కవితకి ఏం కాదు ఏం కాదు వీళ్ళు కరెక్ట్ గా లేవనెత్తాలి అంటే వాజ్పేయి మూమెంట్ లో చక్ర కుంభకోణం ఏమైంది కనపడలేదు వాజ్పేయి మూమెంట్ లో చక్ర కుంభకోణం ఏమైంది కలెక్టెడ్ విత్ ది పాకిస్తాన్ ఆ తర్వాత కార్గిల్ మూమెంట్ లో శవ పేటికల కుంభకోణం జరిగింది అది కూడా బీజేపీ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పార్టీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాలిటీషియన్ ఇన్ మై వ్యూ వెరీ క్లియర్ వాళ్ళు స్కామ్లు చేయడానికి డబ్బు సంపాదించడానికి పుట్టారు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఏ పార్టీ కూడా లేదు ఇది క్లారిటీ వ్యక్తులు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే నమ్మండి అంటే ఎవరినయ్యా నమ్మాల ఒక ఆటలు ఒక ఓటరు ఆలోచించాల్సిందే ఎవరినయ్యా నమ్మాల ఓటుకి నోటో సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వాడు చంద్రబాబు నాయుడు అయితే దానికి రేవంత్ రెడ్డి అధినాయకుడు ఎవరిని నమ్మాలి తప్పేలేదో వెనక్కి తగ్గేదేలే మరి కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టాడు మొత్తం ఈ దేశం అంతా కూడా విస్తరించాలనుకుంటున్నారు ఆయనకైనా భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు టిఆర్ఎస్ గా ఉంటే నేషనల్ పార్టీగా దాన్ని మారిస్తే గెలిచిపోతాడు కానీ బీఆర్ఎస్ అంటే ఆశ ముదిరింది తొండ ముదిరింది రంగు మారుస్తుంది నాకిపోతాడు భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు తెలంగాణలో 